நவரசப்பட்ட ரிவியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒத்தங்க காதலுக்காக மிஞ்சி மிஞ்சி போனா என்னங்க பண்ணுவாங்க உயிரை தியாகம் செய்வாங்க கரெக்டா தானா இந்த வீடியோல ஒருத்தங்க காதலுக்காக எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிருக்காங்கன்னு பாருங்க அண்ட் அதுக்காக எப்படி ஏமாற்றம் அடைஞ்சிருக்காங்க பாருங்க அப்படின்ற ஒரு கதையை தான் நான் சொல்ல போறேன் உடனே கதையா போர் அடிக்கும்னு யோசிக்காதுங்க இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையா இருக்கும் ஆக்சுவலா இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்ற வேர்டையும் தாண்டி நான் என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறேன்னா நாட்டில் இப்படி இல்லாமல் கொடுமை நடக்குது அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் உங்க கண்ணு முன்னாடி ஒரு வெளிச்சம் போட்டு காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த ஸ்டோரியை சொல்றேன் நாட்டில் ரெண்டு கொடுமைகே எப்பவுமே நடந்துட்டு இருக்குங்க ஒன்று ஜாதி இன்னொன்று காதல் காதலுக்கு எப்படி ஒரு கொடுமை நடந்திருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இந்த கேஸ் கொடுத்துருக்கிறவங்க வந்து ஒரு ஆம்பளை ஆனா இவங்க கேர்ளா இருந்து மேனா மாறி இருக்காங்க அதுவும் இவங்களுக்கு இன்னொரு கேர்ள் மேல ஆசை வந்து அவங்கள கல்யாணம் பண்றதுக்காக ஜென்யூனா இவங்க சர்ஜரி பண்ணி மேலா மாத்திருக்காங்க தன்னோட ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே பட் ஆனால் அப்படி இவங்க மேலாக மாறிட்டு போய் அந்த பெண் முன்னாடி நிற்கும் போது அவங்க வந்து எனக்கு நீ தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கதையோட சுருக்கம் என்னடா ஒருத்தங்க காதலுக்காக இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம்லாம் போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இப்படியும் இருக்காங்க கேட்டால் ட்ரூ லவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இது மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் என்கரேஜ் பண்ணவே மாட்டேன் நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அப்படி தான் இருக்கணும் கேர்ள் மேலே ஆசை வந்தால் இந்த லெஸ்பியன் பட் அதுக்கு இல்லாமல் சப்போர்ட் வந்துட்டு இருக்கு நான் வந்து லெஸ்பியனை சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு பேச வரல பட் இது மாதிரி நம்ம ஹார்மோன்ஸை மா அந்த பொண்ணுக்காக அண்ட் கடைசியாக இவங்க ஏமாந்தாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ கேரண்டி என்ன இருக்குது நம்ம ஒரு விஷயத்த பணைய வச்சு செய்யும் போது இப்போ இவங்க வந்து தன்னோட வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிற அளவுக்கு போயிருக்காங்க அண்ட் ரொம்ப கொடுமையான விஷயமே இதுதான் இவங்களோட உண்மையான பேர் வந்து அர்ச்சனா ராஜன் ஆனா இவங்க சர்ஜரி பண்ணக்கு அப்புறமா தீபு ஆர் தர்ஷன் அப்படின்னு இவங்க பேரை மாத்திருக்காங்க இவங்க வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ இயர் ஓல்டு டிப்ளமா ஹோல்டர் இன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த இஷ்யூ வந்து கேரளாவில் நடந்திருக்கு அண்ட் இது வந்து அக்டோபர்லேயே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இப்போ தான் இந்த இஷ்யூ வந்து வெளிச்சத்துக்கே வருது அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க நம்ம நாடு எவ்வளோ இன்னும் முன்னேறணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ச்சனாவும் அவங்களோட ஃப்ரெண்டு சப்னாக்கும் இடையே தான் இந்த இஷ்யூ நடந்திருக்கு ஸோ அர்ச்சனா வந்து ஒரு ப்ரைவேட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபேம் கேரளாவில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஜூனியராக வந்து சப்னா ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் சப்னா வந்து அர்ச்சனாவுக்கு ஒரு வருஷம் எங்கர் அண்ட் ரெண்டு பேருமே கிளைண்ட் சர்வீசிங் டிவிஷனால் அப்பப்போ மீட் பண்ணிப்பாங்களாம் அவங்க ஒரு மாதத்துலேயே மீட் பண்ணி பேசி ரொம்பவே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்களாம் அண்ட் ரொம்பவே டைம் போக போக அர்ச்சனா வந்து ரியலைஸ் பண்ணாங்களாம் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒத்தருக்கொத்தர் லைஃப் பார்ட்னராக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்களாம் ஆனால் இவங்களால் அது முடியலை அப்படின்னு And in fact, சப்னா தான் வந்து அர்ச்சனா கிட்ட நீ பயனா இருந்தா கண்டிப்பா நான் தான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிருப்பேன் நீ பயனா இருந்தா நான் தான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டே இருக்காங்களாம் திரும்ப 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 இவங்க இந்த விஷயத்த சொல்ல அர்ச்சனாக்குள்ள உணர்வு தூண்டிருக்கு சரி நம்ம ஏன் பயனா இருந்துட்டு இவங்கள கல்யாணம் பண்ணியிருக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க மனசுக்குள்ள தோண ஆரம்பிச்சிருக்கு அண்ட் இந்த விஷயம் வந்து இவங்களுக்குள்ள தோணவே நம்ம மேலா சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இவங்களே ஒரு டெசிஷன் வந்து எடுத்துட்டாங்க ஆனா இவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருந்தாங்களாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஆனால் வந்து அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாகவே வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் அர்ச்சனா வந்து நான் தான் இவங்களுக்கு ஹஸ்பண்டாக இருப்பேன் அப்படின்னே வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க சப்னாவோட ரொம்ப வற்புறுத்தனால தான் அர்ச்சனா வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த ஜெண்டர் சர்ஜரியை பற்றி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறமா தான் இவங்க வந்து ஆம்பளையா மாற வந்து திட்டமே எடுத்திருக்காங்க அண்ட் அப்போ கூட சப்னா வந்து இவங்களுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் சப்னா வீட்டில் அப்போ அலையன்ஸ் பார்த்துருந்தாங்களாம் ஸோ அர்ச்சனா வந்து சீக்கிரமாக ஆம்பளையா மாற இவங்க வந்து தூண்டி விட்டுருந்தே இருந்தாங்களாம் இல்லைனா அவங்களுக்கு ஒன்றும் சேர வேற வழியே இல்லை அப்படின்னு வந்து தோணுச்சு இதனால அர்ச்சனா வந்து டுவெண்ட்டி அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் சென்னையில் வந்து ஜெண்டர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுக்கப்புறமா ஹார்மோன் கவுன்சிலிங்லாம் பண்ணி மொத்தமாக வந்து இவங்க மேலாக மாறியிருக்காங்க அண்ட் தீபு அப்படின்ற பேர் வச்ச காரணமும் சப்னா தான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் சர்ஜரி சக்சஸ்ஃபுல் ஆகி இவங்க திருப்பி கேரளா போகும்போது சப்னா வந்து இன்னொருத்தவங்களோட மூவ் ஆன் ஆகிட்டாங்களாம் அண்ட் இவங்க கால்ஸ் மெசேஜ் எல்லாமே வந்து இக்னோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் நவம்பர் சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு இவங்க மீட் பண்ணிக்கும் போது தீபு வந்து இவங்க மேலே கேஸ் கம்ப்ளைண்ட்
ஆனா தீபு கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கு ரெண்டு நாள் இந்த சர்ஜரி முன்னாடி கூட அவளோட நான் பேசிட்டு இருந்தேன் லெவன் பி எம்ல இருந்து காலையில ஃபோர் ஏ இந்த மார்னிங் வரைக்கும் நாங்கள் பேசியிருந்தோம் சர்ஜரிக்கு அப்புறமா நாங்க ரெண்டு பேரும் திருப்பூருக்கு ஓடி போறதா இருந்தோம் ஏன்னா எங்க ரெண்டு ஃபேமிலியும் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க அண்ட் இது மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எந்த ஃபேமிலி ஒத்துப்பாங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி எல்லாம் சப்னா தான் சொல்லுவா நீ இல்லைன்னா நான் என் வாழ்க்கையை அழிச்சுப்பேன் ஆனா இன்னைக்கு என்ன இந்த நிலைமைக்கு அவ கொண்டு வந்துட்டா ரொம்பவே வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு வந்து தீபு ஃபீல் பண்றாங்க அவன் மேல இருக்கிற உண்மையான லவ் தான் என்னை இப்படி வந்து மாறிச்சு நான் கண்டிப்பா ஜெண்டர் ஆப்ரேஷன் பண்ணா உலகமே என்ன கேவலமா பேசும் என்னோட ஆபீஸ் கொலிக் சொசைட்டி எல்லாரும் என்ன காரி துப்பும் நான் எது பத்தியுமே கவலைப்படலை இவ மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னு வந்து நான் ஊர்ஜிதமா இருந்தேன் ஆனா இவையே இப்படி இல்லை ஆனா எங்க ரெண்டு பேர்ல பார்த்தா ரொம்ப தைரியசாலியே சொப்னா தான் ஆனா இவ்வளோ டக்குன்னு அவன் மனசை மாத்திக்கிட்டா எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு போய் தீபு நிறைய இடத்துல வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களாம் ஆனா சப்னா வந்து நாங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் பழகணும் எங்களுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க மேலும் கேரளா ஹைகோர்ட்டுக்கு போக சப்னாவும் வந்து இதே பதில தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க இதனால தீபுவுக்கு ஒருவேளை சப்னாவோட ஃபேமிலி ஃபோர்ஸ் பண்ணி இப்படி சொல்ல வைக்கிறாங்களா அப்படின்னு டவுட்டும் வந்திருக்கு அண்ட் இதனால அவங்கள அரெஸ்டும் பண்ணிட்டாங்க ஆனா அந்த பொண்ணு திருப்பி திருப்பி அதே தான் சொல்லியிருக்கிறதுனால இப்போ தீபுவுக்கு வேற விஷயமே இல்லை இந்த பொண்ணு உண்மைதான் சொல்லுது போல திரும்பி திரும்பி ஒன்னையும் சொன்னா கண்டிப்பா எல்லாரும் அதை உண்மை தானே நம்புவாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சப்னா பக்கம் சாய ஆரம்பிக்கிறாங்களாம் ஆனா இப்போ தீபம் என்ன சொல்றாங்களா நான் விடுறதா இல்லை கண்டிப்பா சப்னா வந்து இதுக்கு பதில் சொல்லியே ஆனும் என்னால அவ இல்லாம ஒரு வாழ்க்கையை வந்து யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சா நான் கண்டிப்பாக வந்து என்னோட சர்ஜரி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு வைக்கப்படவே இல்லை எது நடக்கணுமோ அது நடந்துருச்சு அப்படின்னு வந்து இவர் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் ஆல் கேரளா டிரான்ஸ்மென்ஸ் அசோசியேஷன் ஏகேடிஏக்கு வந்து இவர் ஒரு மெம்பராக அண்ட் இந்த குரூப்பில் தான் எப்படி வந்து மேலாக மாறுறது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இவர் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கானா ஸோ இந்த குரூப்பும் வந்து தீபுவுக்கு ரொம்பவே வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் அண்ட் இவர் வந்து இது மாதிரி பீப்புளுக்கு இன்னும் ஆதரவு தர போறேன் சோசியல் காஸ்ட்ல ஈடுபட போறேன் அப்படின்னு வந்து தீபு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்படிலாம் கூட உலகத்துல நடக்குதா அப்படின்னு கேட்கும்போது ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருக்கு அண்ட் நம்ம உலகம் வந்து எந்த பாதையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கண்டே பிடிக்க முடியல களி காலம் அப்பா அப்படின்றது கரெக்டா இருக்கு இந்த வீடியோவான கருத்துக்களை நீங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நவரச பட்டறைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க